շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ հարգելի կառավարություն կարծում եմ շատ էր ինքը հետաքրի այսօր հանրապետությունում համաճարակային իրավիճակը տիրող իրավիճակը այսօր մեզ հազած տվյալների համաձայն հազարավոր աշակերներ ինչպես Երևան քաղաքում այնպես է մարզերում չեն հաճախում տբրոց հաշմեկ են մեկ գրիպի հա պատճառով ուզում եի իմանալ ինչ միջոց առումներ է ձեռնարկվում եւ մենք մոդավարապես երբ կկարողանանք հաղթահարել այս վիճակը շնորհակալություն առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը կպատասխանի ձեր հարցը շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան հարցի համար իհարկե եղանակային իրավիճակով պայման արված ինչպես նաև սեզոնով եւ որ սուրշնչական վարակները ավելի են ակտիվանում ինչպես ամեն ձմեր այս ձմեր նույնպես ունենք մի փոքր լարվածություն եւ իրականացվում են բազմաթիվ միջոց հարումներ դրան ուղված նշեմ դրանցից մի քանիսը առաջին է լայն հանրային իրազեկում են կանոն որտեսի ավելորդ խուճապի առաջ չլինի եւ կոչ են կանոն հատկապես ոչ մասնագիտական հանրույթից դասերը բոյկոտելու ճոր խմբերով դասերի չէ հաճախելու կոչեր չլինեն որովհետև դա ոչ միայն չի օգնում համաճարակի դեմ պայքարին այլ հակառակը ավելորդ խուճապա ստեղծում եւ դասապրոցես նախանգարվում նաեւ մենք ամենօրյա ռեժիմով գնահատելով գնահատ թվերը կրթության եւ գիտության մշակույթի սպորտի նախարարության հետ ամենօր որոշում ենք կայացնում կա կարիք օրինակ դասերը դադարացնելու եւ թե չկա եւ այսօրվա դրությամբ ես նորից հայտարարում եմ որ նման առիջ չկա ավելին այդ բացակայությունների մեծ մասը պարզապես կանխարգելիչ բացակայություն է այսինքն դենք հիվանդ չեն երեխաները բայց դպրոց չեն գնում որպիսի չէ հիվանդանան բայց մենք ինքներ ես ենք կոչ անում հիվանդ երեխաներին դպրոց չուղարկել եւ նաեւ կատարում ենք այսպես կոչված ֆիլտրի գործողություն երբ որ ամեն առավոտ բոլոր հնարավոր բոլոր դպրոցների մուտքի մոտ կամ դպրոցների բուժքույրերը կամ մեր հիվանդությունները վերահսկման կանխարգելման ազգային կենտրոնի աշխատակիցները ստուգում են բոլոր հաճախող երեխաներին եւ ի սկզբան է սիմպտոմներ ունեցող երեխաները մի անգամից ուղում են ուղեկցում են այսքան ուղարկում են տուն որպիսի նրանք չմնան եւ չի հիվանդանան եւ ես հենց նոր ստացա այս օրվա տվյալները ու կարող եմ ասել որ ունենք նվազում հատկապես պոլիտիկական հաստատություններ դիմելիության եւ հիվանդացության ցուցանիշը համեմատած նախորդ օրվա հետ արդեն նվազել եմ 1 ամբողջ 1 անգամ այսքան ունեք դրական միտումներ ինչ վերաբերում է ձեր նշած գրիպի շտամերից մեկին հաշմեկ են մեկ գրիպը ունի 100-ավոր շտամեր եւ դրանցից մեկն է այո հաշմեկ են մեկը կան նաեւ այլ շտամեր հաշ 3 են 2-ը եւ դրանք ավելի վախեցնող չեն քան մեկ այլ շտամը եւ դրա դեմ պայքարի միջոցառում են նույնն է այսինքն պետքա խուսափել ընդհանրապես պետք չի մրսել պետքա ապահովել անպատասխան ջերմային պայմաններ բոլոր հաստատություններում այդ թվում դպրոց դպրոցներում մանկապարտեզներում տանը պետքա չշփվել հիվանդ քաղաքացիների հետ որովհետեւ չվարակենք նրանց պետքա հաճախ լվացվել որովհետեւ գրիպի վիրուսը նաև ձեռքերով ափոխանցվում ինչպես միացած բոլոր ռեսպիրատոր հիվանդությունների դեպքում եւ դրա շրջանակներում սпасել ավելի լարված վիճակի նվազմանը ինչպես գրեթե ամեն տարի ու նորից եմ կոչանում հետևեք պաշտոնական տեղեկատվությանը մեր քաղաքացիներին մենք որևէ թաղցնելու բան չունենք եւ ամեն օր օբյեկտիվ իրավիճակը ներկայացնում ենք արձագանք շնորհակալություն պարոն նախարար պատասխանի համար պարոն նախարար կարծում եմ ոչ մի ծնող անհիմն չի ուզենա որ իրեն երեխան դպրոց չհաջախի եթե չլինի այդ դտանկը իհարկե եւ շատ լավ է եւ կարծում եմ եթե ավելացվեն իրազեկման հա հնարավորությունները մեր ազգաբնակցությունը ավելի պատրաստ կլինի նման ուրեմ երևույթների դեմ պայքարելու համար շնորհակալություն ես եմ շնորհակալ իհարկե կավելացնենք ամեն օրյա ռեժիմով դա անում ենք նորից կանենք եւ մի քանի թիվ այսօրել ուզում եք հաղորդեմ օրինակ այսօր 1032 երեխա մենք ենք ուղարկել տուն նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն եւ դպրոցներում սուն շնչառական վարակներով հիվանդացությունը 
կազմը 5 ամբողջ 8 տոկոս, այսինքն բացականների թիվը եղել է ընդհանուր դպրոցների աշակերտների 5 ամբողջ 8 տոկոսը եւ այո միգուցե եղել են 10 ամեր, որտեղ եղել է 50 տոկոս, 60, 70 տոկոս, բայց ի հակադրություն ձեր ասացի, կարող եմ պնդել, որ դրանց մեծ մասը պարզապես դպրոց չեկած առողջ երեխաներ են, որոնք այո վախենում են բարակվելուց, բայց եթե մենք պոտենցիալ հիվանդ կամ հիվանդ երեխաներին չուղարկենք դպրոց եւ չընդունենք, ինչով ինչով մենք զբաղվում ենք, ապա առողջներին վտանգ չկա եւ ես կարող եմ իմ երեխաների օրինակները բերել իրանց դասարաններում գրեթե 100 տոկոս հաճախելությունը, շնորհակալություն։ Մանեթան դիլյան